হ্যালো ভিউর্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লিয়ামি কুকিং বাংলা আজকের অ্যাপিসোডে থাকছে রমজানের আরও একটি স্পেশাল রেসিপি বাকরখানির রেসিপি বাকরখানি সবারই অনেক প্রিয় রমজান মাসে বাকরখানির সবারই চাহিদার শীর্ষে স্পেশালি আমাদের সিলেটের মানুষদের কাছে রমজানের সময় বাকরখানি জিলাপির মতোই ইম্পর্টেন্ট এই বাকরখানিটা ঢাকায় বাকরখানির মতো না অনেক আলাদা পরোটার মতো খেতে অসাধারণ লাগে একটু কষ্ট করলেই ঘরে বসে একদম দোকানের মতো সাদে বাখর কানি তৈরি করে নেওয়া যায় আর এই লকডাউনের সময় ঘরে বসেই এনজয় করতে পারেন মজাদার এই বাকর খানি চলুন তাহলে মূল রান্নায় যাওয়া যাক প্রথমে আমি চিনি সিরা তৈরি করে নেব আমার লাগছে এক কাপ চিনি এক কাপ পানি চিনির সিরাটা বেশি ঘন করতে হবে না ভালো করে একটা বলক আসলেই নামিয়ে রেখে দিব তবে বাকরখানিটা চিনি সিরায় দেওয়ার আগে গরম করে নেব কারণ বাকরখানি গরম সিরায় দিলেই ভালো হয় এবারে বাকরখানির ডো তৈরি করে নেব আমার লাগছে তিন কাপ ময়দা হাফ চা চামচ লবণ আর তিন টেবিল চামচ তেল ভালো করে মিশিয়ে নিব এবারে অল্প অল্প করে লিকুইড দুধ এড করে একটা সফট ডো তৈরি করে নেব বাকরখানির ডোটা অনেক সফট হতে হবে তবে বেশি নরম হলে হবে না তাই অল্প অল্প করে দুধ অ্যাড করতে হবে ভালো করে মুথে নিব বাকরখানি ভালো ফুলবে যদি ঠিক মতো ময়ান দেওয়া হয় তাই ডোটা খুব ভালো করে মুথে নিতে হবে অনেক সময় নিয়ে ডোটাকে মুথতে হবে এতেই বাকরখানিটা ভালো হবে এবারে ছয়টা সমান ভাগে ভাগ করে নেব তিন কাপ ময়দা থেকে আমি ছয়টা বাকরখানি তৈরি করব এবারে ডোগুলা একটা বাটিতে নিয়ে তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে দিব ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের জন্য তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখার কারণে ডোগুলা অনেক সফট হয় খেয়াল রাখবেন যাতে ডো তেলের মধ্যে ডুবে থাকে এভাবে ঢেকে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের জন্য রেখে দিব এবারে আমি তেল এবং ডালডার একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিব একটা কড়াই আমি দিচ্ছি হাফ কাপ তেল এবং এক কাপ ডালডা ডালডা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না কিন্তু বাকরখানিতে ডালডা দিয়েই বানানো হয় তাই বাকরখানির আসল স্বাদ পেতে হলে ডালডা দিতেই হবে ডালডা গলিয়ে রেখে দিব ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট পর ডোগুলা তেল থেকে তুলে বেলা শুরু করব।
বাকরখানির রুটিটা খুব পাতলা করে বেলতে হয় তাই ট্রাই করবেন যথাসম্ভব পাতলা করে বেলতে নইলে খেতে ভালো লাগবে না এক্সট্রা কোনো ময়দা বা তেল দেওয়া লাগবে না এমনিতেই বেলা হয়ে যাবে বাকরখানির রুটি অনেক বড় হয় আমার রুটি বেলা হয়ে গিয়েছে এবার তেল আর ডালটার মিশ্রণ দিয়ে ব্রাশ করে নেব পুরোটা রুটি এবারে রুটিটা মোগলাই পরটার মতো করে চারপাশ থেকে ফোল্ড করে নেব ঠিক এইভাবে এখন চারটা কোনা এনে গোল করে একটা ডোয়ের মতো তৈরি করে নেব ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন এবারে রুটিটা আবার বেলে নিব বাকরখানের সাইজ করে বেলে নিব এই সাইজের হলেই চলবে এবার বাকরখানি ভেজে নিব আমি সামান্য তেল ব্রাশ করে নিয়েছি কড়াইয়ে তেল না দিলেও চলবে এমনিতেই তেল বেরোবে রুটি থেকে একদম লো হিটে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় দশ মিনিট কুক করব এক সাইড এক সাইড হয়ে গেলে উল্টিয়ে দিব এইভাবে দুই সাইড ভেজে নিব সামান্য একটা লালচে কালার আসা পর্যন্ত বাকরখানের রুটি রেডি এবারে রুটিটা একটু ঠান্ডা করে চিনির শিরায় দিয়ে দিব কিন্তু চিনির শিরাটা গরম থাকতে হবে চিনির শিরায় একটু ডুবিয়েই তুলে ফেলব বেশিক্ষণ রাখতে হবে না আপনারা চাইলে চিনির শিরায় না দিয়েও খেতে পারেন তবে আমরা চিনি শিরায় দিয়ে খাওয়াই প্রিফার করি তৈরি হয়ে গেল মজাদার বাকরখানি খুব সহজেই তৈরি করে নেওয়া যায় কিন্তু খেতে অসাধারণ গরম গরম পরিবেশন করবেন আশা করি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন ভিডিও সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন বেশি করে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আমার ভিডিও শেয়ার করবেন আর আমাদের ফেসবুক গ্রুপে কানেক্ট হয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতাও শেয়ার করতে পারেন